Ačiū, kad prisijungėt antrą kartą. Smagu, kad esat svarbiausia žmogus. Tikiuosi, pavyko tapti juo per tas dienas. Kai nesmatėm, o jeigu ne, tai visiškai nesijaudinkit, mes dar turim keturius susitikimus ir per juos beveik garantuoju, kad mums pavyks. Aš noriu pakviesti jūs į pačią svarbiausią šitų namų vietą. Čia yra mano virtuvė. Aš netgi išsidėjau tokį žiūristelį. Noriu būti virtuviai todėl, kad šiuo metu vyksta toks perversmas medikų parengime ir pasaulyje, įvairios universitetuose ir medicinos mokyklose atsiranda toks dalykas kulinarinė medicina arba maisto medicina. Ir ten paskaitos užsėmimai vyksta virtuvėse ir medikai gamina ne tik teoriškai mokosi apie tai, kaip maistas gali būti lygų prevencijos priemonė arba jau sergant žmogui, kaip maistas gali gerinti jo savijautą, bet jie kartu mokosi džiausmo, kurį teikia maisto gaminimas, kai žinai, ką su kuo tinka, arba nežinai, kad tinka, o pabandai ir paaiškė, kad tinka, įgyja naujas kompetencijas, kurių labai reikia, nes daugybė šiandieninių lygų yra arba pasikmė, Tam tikro gyvenimo būdo ir tam tikro maisto arba maistas yra vaistas arba gali būti vaistas, jeigu žmogus išmano, ką valgo. Kas yra tame maiste, kokios jo savybės jam yra palankios. Ir šitos programos jūs suvomos įvairias rytis studijuojantiems medikams, tiek busmiems gydytojams, tiek busmiems laugytojams, tiek visiems kitiems, kam medicinos rytyje teks dirbti ir kam tai yra įdomu ir populiarumą šitų programų yra didžiulis nes ir pacientų susidomėjimas yra didžiulis maisto įtaka. Gali atrodyti, kad čia yra papildomas krovimas naujos pareigos medikams, kėmasis, kad dar šalia visų kitų darbų medikai mums dar ir valgyti padarysti. Jokiai būdu taip nėra, kaip tik tikimasi, kad ir medikai patys bus ir pačios turės geresnį sveikatą ir dirbdami su pacientais galės turėti tokias kompetencijas, dėl kurių Dalis pacientų nebebus pacientai, jie nebeateis su savo lygomis, nes tiesiog išmoks gyventi truputį kokybiškesnį gyvenimą. Bet pačių medikų sveikata čia irgi yra vienas iš svarbių paskatinimų šitoms programams. O ten, kur jau medikai yra baigęs studijas, tai pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose yra tokios šalia medicinos mokyklų ir universitetų organizuojamos virtuvės, kuriuose irgi medikai gali ateiti ir įgyti papildomų kompetencijų. Aišku, Jungtinės Amerikos valstijos ir jų sveikatos apsaugos sistema nėra mums pavyzdys, bet būtent to dėl, kad tiek yra problemų joje, būtent dėl to atsiranda tokie kartais net iš visuomenės ateinantis sąjūdžiai. Iniciatyva daugiau kalbėti apie maistą ateina ir iš medikų, gydytojai už atsakingą mediciną. Joje yra ir mokslininkai, ne tik gydytojai, Ir slaugytojai, įvairių medicinos sričių žmonės labai aktyviai kalba visuomeniai apie maistą. Jungtinės Amerikos valstijose bando įtikinti tiek visuomenė, tiek politikus, kad, pavyzdžiui, pienas neturėtų būti rekomenduojamas apskritai kaip produktas tose rekomendacijose, kurias teikia riausybinės organizacijos. Tai organizuoja atviras paskaitas kurias dėsto mokslininkai, jeigu jūs mokate anglų kalbą ir turite nors truputį laiko, tai verta tikrai prisijungti prie jų, tiesiog paklausyti, kad jis būna labai labai įdomių mokslininkų, kurie skaito paskaitas. Tokia jaukiai jaučiasi virtuviai ir mato tų maisto medžiagų įdomasią savybės, tada ir pacientai kitaip į maistą žiūri ir tą irgi rodo tyrimai, kai buvo tritus žmonės, su kuriais medikai kalbėjo apie maistą. Didžiulis yra didžiulis poveikis. Bet mes dabar ne apie tos pacientus, mes dabar apie jūs kalbam. Mes dabar grįžkime prie tų penkių pasiūlymų. Nežinau, kuris jums pasirodė lengviausias ir kurį buvo smagiausiai gyvendinti, tikiuosi, kad pavyko. Tada įdama iš apačios viršų, pasakysiu trumpai, kodėl jie yra svarbus šitie pasiūlymai žmogui, kuris dirba nepaprastai atsakingą darbą, nepaprastai sudėtingomis sąlygomis, Ir nori geriau jaustis. Tai pirmasis yra ta nuotrauka. Nu, atrodo, nu, tai kam dabar ta nuotrauka? Jį yra labai svarbi. Ten esat jūs, bet kaip ir ne jūs. Ar ne, jūs dabar jau esat saugios žmogus. Saugios žmogus, kuris pasirinko darbą padėti kitiems. Ir daro tai kasdien. Kadangi jūs daro tai kasdien, gali būti, kad jūsų smegenise tos dalys, kurios yra susijusios su rūpesčiu kitais žmonėmis, su pagalba kitiems žmonėms. Ir iš to galimų pasitenkinimų 
jos yra puikiai veikiančios. Ir gali būti, kad jos neįsijungia tada, kai jums reikia rūpinti savimi. Dėl mūsų tokių vat, smegenų įpatybių lėktuvose visada pasakoma, kad jeigu atsitiktų toks atvejais, kad reikėtų užsidėti žmonėms negu neskaukęs, pirmiausiai užsidėkit savo. Labiausiai tai sakoma dėl motinų, kurios keliauja su vaikais. Pirmiausiai norėsis uždėti vaikui. Man kartais tenka dirbti su žmonėmis, kurie nori gerinti savo mitybą ir savo gyvenimo būdą. Ypač jeigu tai yra moteris, tai daryti joms yra sunku, nes jos turi įvairių priežasčių to nedaryti. Pavyzdžiui, jos sako, aš gaminu šeimai, aš negaliu dar ir savo atskirai ten daryti valgyti. Vyras ir vaikai yra nukai mėgsta valgyti va taip ir taip, nu, tai negi dabar aš... Jiems neduosiu to, ko jie nori, ne? arba negi dabar aš darysiu jiems čia, o savo darysiu kažką kitą. Maistis Lietuvoje yra traktuojamas kaip meilės išraiška. Ne? Jeigu mes duodam maistą, tai mes norim jį duoti tokį, kokį mes įsivaizduom, kad tas yra geriausias. Arba jeigu kažkas mums jį duoda, tai mes bet turim priimti, nes jeigu mes nepriimsim, tai mes atstumsim žmogų ir jo jausmus mums taip atrodo. Ne? Bet dabar įsivaizduokit, kad šalia savęs jūs turite vaiką, kuris turi jūsų sveikato situaciją. Tarkim, jam vystos į debetas, arba jam vystos iš širdies ir kraujotokos lygos. Ar jūs šitam vaikui nepadarysit valgyt? Man atrodo, padarysit. Tikrai padarysit, nepaisant to, kad visa šeima valgo kažką kitą. Ar jūs šitam vaikui sakysit, pas mus atvyko svečiai, dėl to mes šiandien valgysim maistą, kuris tave žaloja. Vargur jūs tik sakysit. Jūs sakysit svečiams, kurie norės vaišinti šitą vaiką, maistui, kuris jam netinka, kad šitas vaikas šito nevalgo. Jis dabar valgysi seką kitą. Tai kai jūs matot bent kartą per dieną nuotraukų save kaip vaiką, yra tikimybė, kad jūsų smegenis sujungs šitos dalykus, kad jūs geriau jausit save, labiau žinosit savo poreikius, padėsit ne savo tam saugusiam žmogui, kurį matot veidrų dievonioj, bet tam vaikui, nes Nėra kito žmogus, kuris to vaikų pasirūpins. Visiems kitiems jūs esat saugiai žmogus. Visiems kitiems jūs esat pajėgus priimti sprendimus. O jeigu nepriimat, tai patys kalti. Bet savo jūs vis tiek esat bent dalim tas vaikas. Ir ypač tais atvejais, jeigu, tarkim, būna ir taip kartais, ne, kad pasirinkimas mūsų profesijos padėti kitiems, yra susijęs su tuo, kad vaikystė mums nepadėjo. Būna taip, kad ypač tais atvejais labai padeda tas nuotraukos pamatymas ir reiškesnis supratimas, kad dabar jūs esat saugia žmogus. Galbūt tam vaikui vaikystėje nepadėjo kažkas ir dėl to jūs supratot, kaip svarbu yra pagalba. O dabar atėjo laikas, kai jūs kaip saugia žmogus turit padėti savo kaip tam vaikui. Ir jūs esat vienintelis žmogus, kuris tai gali padaryti. To nepadarysiu žiūrės nei jūsų partneriai, su toktiniai, nei jūsų vaikai, nei anukai. Nei tėvai, jūs tą galit padaryti. Turite pakankamai tam žinių, o galbūt atrodo kartais, kad neturite laiko arba jėgų, tai per šitus susitikimus mes ir mokysimės kaip to laiko savo pasidaryti ir parašyti tris dalykus, iš kuriuos dėkojam savo ir penkis norus. Tai dėkojama savo, jisai padeda įvertinti save. Mes kartais jaučiamės labai neįvertinti, bet tai būna dažnai labai susijęs su tuo, kad mes patys truputį irgi savęs nevertinam. Vertinam, bet taip nelabai konkrečiai. Ir, ne, ir kol neišgirstam iš oro nevertinimo, mums atrodo, kad, kad kažkaip čia nieks nepamatė, ką mes padarėm. Bet kai mes pradedam matyti, ką mes padarėm ir padam įvertinti save už kiekvieną dieną, kartais tie dalykai bus labai maži. Ne? Nuėjimas į darbą kartais neturint jėgų. Jau yra didžiulis dalykas, už kurį galim savo padėkoti. Kai mes pradedam save vertinti iškiau, tada mes galim ir kitiems iškiaus formuluoti, už ką mes norim, kad mus žmonės įvertintų. O su norais Lietuvoje mes turim tokią kultūrą, kurioje mes skatinam žmonės nenorėti. Vaikai girdi, kad tu nenorėk čia per daug, nenorėk, kad viskas būtų kaip tu nori. Kalbėjau su savo teta, jis sako, nu nėra ką norėt, nėra ką norėt, kad gerai būtų. Ir tada klausimas, nėra ką norėt? Jūs nenorat, kad jūs būtų gerai? Ne, tai aš noriu, kad man būtų gerai. Bet kalboje mes, mes tiesiog bandom pasakyti, kad mes tarsi nenorim. Ar ne? Ir čia yra nuostabos Ilzės Batkutės mokymai. Jų yra keletas, jeigu nesat juose buvę, tai labai rekomenduočiau. Suvokti savo kalbą ir suvokti, ką mes sakom savo, ką sakom kitiems, man atrodo, yra didžiulė, didžiulė dona ir palengvinimas. 
gyvenimo savo. Man yra teikia dirbti tokį darbą, kur eidavau nuotovas kasdien po žmonės, kurie turėjo įvairių problemų. Ir kalbėdavo su juais apie jų problemas. Tai buvo nesveikatos problemos, bet kitos problemos. Ir ką aš pastebėjau, kad žmonės gali dažnai pasakyti, ko jie nenori, kas jums nepatinka, an ko jie pyksta, kas yra blogai, ką kiti daro blogai. Ir kada paklausiu jų, o ko norėtumėt? Kaip jūs įsivaizduotumėt, kad gerai būtų, ar ne? Tai kaip tas turėtų atrodyti? Tai žmogus dar labiau supyksta ir jis vėl iš naujo pradės sakyti, kad jam tas nepatinka, kaip dabar yra. Jis nenorėtų, vat, kad tai būtų. O kaip norėtumėt? Ta pasakyti yra sunku dėl tos pačios priežasties, kad mes neišmokstam sakyti savo norų. Netgi prisimenu, kad buvo vienas norvegų politologas, kuris nuėjo į Seimą ir paklausė daugybės politikų, pasakykite tris dalykus, už ką jūs. Ir jie nelabai galėjo pasakyti, už ką jie, ko jie nori. Įprotis parašyti savo norus geriausiai ryte, geriausiai prieš darbą, geriausiai, kai dar niekas neatsikėlė namas atikijus, jis išmokė smegenis naujų jungčių. Jis išmokė smegenis apskritai eiti tuo keliu, noro keliu, puslapis tada įsvarašymą. Jis padeda pamatyti savo mintis. Mūsų mintis yra labai greitus, jau yra tūkstančiai per dieną ir daugumai yra tos pačios. Kiekvieną dieną tos pačios. Kai mes pradedam jas rašyti, atsitinka du dalykai. Vieną vertus mes pamatom, ką mes galvojam, samoningai pamatom. Antras dalykas gali rašant atsirasti visai kitų minčių, nes bent daliai žmonių rašymas yra kitokio galvojimo forma. Bandymas nuėti mėgoti 30 minučių anksčiau, daliai žmonių būna pats sunkiausias. Jeigu yra noras nuėti anksčiau, mėgoti ir užmygti anksčiau, gali būti, kad tą galima padaryti. Ne visada, aišku, ne visada, bet yra būdų. Ir mes viename iš susitikimų apie tai ir kalbėsim. Grininis laikrodis, aišku, yra smegenise, bet lastelės taip pat turi savo laikrodžius. Tas pasiūlymas, apie kurį noriu šiandien kalbėti, tai yra pabandymas tris kartus per dieną valgyti penkias spalvas. Ar jums pavyko? Nežinau, ar matosi. Jis yra išlėsta 76 metais, vadinasi dietoterapija. Tamašaitis ir krištopaitis. Gal esat ją ir skaitėm? Tai dažnai ją paskaitinėjau. Aišku, mokslas nesikeičia jį taip šuoliais, kad čia būtų kažkaip kitaip ar ne labai daug dalykų negu dabar, kad mes žinoma apie maistą štai Hollywoodo ir dozuoto badavimo gydimo metodus paminėjome, kad gydytojai orientuotųsi patardami ir aiškindami dietoterapijos klausimus. Bet aišku, pokyčių truputėlį yra. Tai vienas iš jų būtų galbūt pats tas, kad tai vis dėlto yra dietoterapija kaip gydimas. Tai yra tada, kai tau jau yra sveikatos sutrikimai. Dabar mes į maistą žiūrim kaip į dar priemonę, kad mums nesutriktų sveikata. Mes dar kai nesargam rūpintis, ką mes valgom ir norim žinoti, ką valgom, tam, kad gerai jaustumėmės ir kad mums nereiktų dėto terapijos. Kitas skirtumas galbūt būtų, kad mažiau yra kalbama apie maistą taip baltimai, rebalai, anglimaneniai, mineralinės medžiagos, taip jo svarbu, vitaminai. Kodėl? Aišku, visų pirma, dėl to, kad tai yra truputėlį dirbtinis toks maisto segmentavimas, tarkim, čia, pavyzdžiui, yra kinoje. Tai joje yra labai daug baltimų, bet yra ir anglia vandenė. Kai kalbi apie maistą per tokį baltimą anglia vandenį rebalai, iš to paaiškėjo, kad daliai žmonių visuomenė atsiranda netgi baimės arba fobijos tam tikrų maisto grupių visų. Jo tiesiog bijoma valgyti, nes kažkur girdėjo, kad toks maistas ten netinka. Gali išgirsti, kad tarkim uogos nėra gerai, nes uogos yra cukros, o cukros yra blogai, žodžiu. Tokių dalykų, man atrodo, dabar jau yra mažiau, kai žmonės mokosi, ką valgyti. Ir yra atsiradęs didesnis dėmesys spalvoms, kas atrodo iš pradžių nelabai rimta, ne, o kodėl tos penkios spalvos? Aišku, kiti skaičiuos daugiau tų spalvų ten gali, septynios, ar ten dvylika, ar ten nesvarbu, svarbu, penkios kaip minimumas. Toks grubus skirstimas giltoną, žalia raudoną, tai kaip mūsų vėliavą, ir tada balta, ir tada visos tamsios. Kodėl tos spalvos yra svarbu? Todėl, kad mes jas matom. Gyvūnai spalvos mato kitaip. Katė jūsų mato kitaip spalvos. Jei, pavyzdžiui, va čia tos spalvos mažai ką sako. Šuo mato kitaip. Jeigu jūs bandysite šunį papasakoti apie skirtumus, jis nelabai supras. Kodėl? Todėl, kad jam šitas maistas nėra aktualus šitiems gyvūnams, jiems nėra tai aktualu. Mums spalvos labai aktualu, ta žino prekybininkai, gamintojai, kurie vinioja į popirių tų spalvų, kurios 
Mūsų smegenims duoda ženklą, kad tai yra labai gerai. Ne? Geltoni, žali, raudoni ir kiti spalvingi papirėliai aplink mūsų visur, kur yra cukrus. Ten mes matysim spalvos, ar ne? nes bandoma, tarsi mums duoti tokį melagingą signalą, kad štai yra geras maistas. Mūsų smegenims spalvos rodo, kad tai yra tinkamas mums maistas ir kad jo galima valgyti, kiek norim. Nėra stabdžių. Kodėl nėra stabdžių? Todėl, kad šitas spalvotas maistas augilinės, jis turi du kostelienos. Tai jau savaime mūsų veiks kaip stabdžius ir mes negalėsim persivalgyti taip smarkiai, kaip tų įpopirių susuviniotų gaminių pilnų cukraus. Ir esat nepaprastai užimta žmogus ir esat svarbiausia žmogus. Tai man nesinori užkrauti jūsų pasiūlymais, skaičiuoti ten maisto medžiagas. Dėl to štas principas, kuris yra labai paprastas, kurį pirmą kartą išgirdau Korėjoje, kur sakoma, tu gali valgyti ką nori, visiškai ką nori. Jeigu tu valgysi ryte, per pietus ir vakare kiekvieną kartą savo lėkštėjai penkias spalvas, tai bus sveikas. Aišku, yra visokių susirgimų, ar ne, čia negaliu aišmintų prosimtų, bet jūs suprantat apie ką aš kalbu. Aš kalbu apie tas lėtinės gyvenimo būdų lygas. Spalvotas maistas, jeigu mes pradedam stebėti savo maistą ir matom, kad jame trūksta tam tikros spalvos ir papildom tada, tai kas atsitinka? Mes garantuojam savo maisto įvairovę. Nes apie kieno spalvos čia kalbam. Nekalbam čia apie dažiklius, nes kalbam apie natūralius saugalus. Vadinasi, mes neišvengiamai turėsim prikrauti savo šalitvą augalų ir neišvengiamai jų turėsim įsidėti į lėkštę. Ir jeigu, tarkim, susidėjome tą lėkštį ir matom, kad mums trūksta žalios, gal mes šiaip nebūtumėm tos cukinios pjaust, ar ne, bet kažkaip trūksta žalios. Nu tai dėl tų spalvų aš įsidėsiu. Tiesiog žaidžiam su maistu, kaip žaistų vaikai. Net nežiūrim, ar ten tinka tas maistas šalia, ar netinka. Tarkim, to pačioj Korėjoje, jeigu tu valgai, tavo maistas susideda iš daugybės komponentų. Vienu metu tu valgai ir žalį, ir raudoną, ir geltoną, ir baltą, ir rūdą, pavalgai ir truputį rūkštaus, ir truputį saldaus, ir valgai aštrius patiekalus, bet kiti mažiau aštrus, skoniai balansuoja, papildo vienas kitą, naudojami prieskoniai. Yra maistas, kuris yra kietas, bet kartu yra išsirba. Tai yra dirinys ir kai mes pradėsim nuo vienos lėkštės, kurios, kurioje bus penkios palvos, labai greitai mes perėsim prie galbūt ir net kelių lėkščių su dar daugiau tų spalvų įvairesnių tose lėkštėse. Ir pamatysim, kad šitoks valgymas, jis iš tikrųjų mažiau reikalauja pastangų ir mažiau reikalauja gaminimo įgūdžių, nes labai daug aukštų eks tik susipjaustyti, simirkyti savaitgalį ir turėti visą savaitę šalituve arba išvirtus, arba tik tai išmirkytus ir galbūt net ne šalituve, o galbūt daiginamus, pavyzdžiui, lešius arba pupuolės arba avinžiūrinius. O gaminimo ten bus tik tai tie, kad tu paimi, nežinau, nuplauni ir įsidėti į lėkštę. Ir tau nereikia galvoti tada, tai kokį patį kal aš čia valgysiu ir ne. Aš valgysiu, susidėjusi savo tas penkias palvas, o kaip, kaip susidėsiu, tai priklausys nuo to, ką nusipirksiu. Kodėl tas galvojimas per spalvas, jis išlaisvina? Jis išlaisvina... Nuo kelių dalykų. Pirmiausia, jis išlaisino to galvojimo, ar čia per daug baltimų, ar čia per daug ribalų, ar čia, ar čia ko čia man trūksta. Tai yra svarbus dalykai, tai tikrai yra svarbus, bet kol kas dabar juos palikim ir galvokim labiau, kokius spalvų mums trūksta. Jis padeda žaidibiškiau žiūrėti į maistą. Ne? Mes nuo mažumės pratinami nežaisti su maistu, į maistą žiūrėti rimtai. Maistas yra šventas dalykas, bet kai jau mes dedam jį lėkštę, tai Leskim savo galvoti, kad tai yra žaidimas, kad tai yra eksperimentas, kad jūs net nežinot, kas su kuo tinka. Nes maiste, kad labai kažkas kaž, su kažkuo netiktų, tai beveik nėra. Svagu netinka su apelsinais. Pabandykit. O galai puikiai dar vieną su kitu. Kas dar būtų svarbu, kad tos palvos būtų matomos. Tai reiškia, kad vat ta, ką jūs įsigysite šią savaitę, tos augalus, kurie yra sausi, ar tai būtų kruopos, ar tai būtų ankštiniai. Geriau, aišku, įsigyti jų kelių spalvų. Tai siūlyčiau juos susipilti į stiklinius matomo vietoj savo virtuviai. Kodėl? Todėl, kad jums būtų mažiau darbo, jeigu jūs juos supilsite į šalius ir sudėsite, kaip įprasta dažnai būna, į kokią nors spintelę. Jūsų smegenis tai užfiksuos, kad jūs prisipirkote atsargų juodai dienai. 
Ir tada jos lauks, kol ateis tai jūda diena, ir kai jūs išalgsit, tai jūs tiesiog atsidarysit šalituvą, kuriame pamatysit kažkokį maistą ir jeigu jo nebus šalituvė, tai jūs sudaisite pirkti jo, o į tą spintelę, kur yra sudėtos atsargos, smegenys jūsų neves, nes jos užfiksuos, kad tai yra labai sunkiai dienai, kai jau nieko nebus valgyti, tai tada jūs išsitrauksit ten, ką nusipirkot. Bet jeigu jūs susidėsit šitą maistą į stiklinius sindus, galima labai paprastus būtelius arba stiklainius, ir pasidėsite matomai vietoj, tai smegenys pačios kiekvieną kartą, kai jūs praeisite pro talentyną, registruoš tos signalus. Ir anksčiau vėliau privesus prie tos lentynos. Aišku, čia irgi yra išmičių. Yra žmonių, kurie negali valgyti anksčių, arba negali valgyti jų daug, arba kol kas negali jų valgyti dažnai, galbūt visiškai nevalgot ankštinių, tai pradėti geriau nuo mažų kiekių, valgyti jos kartu su žalia lapiais, valgyti jos kartu su tokiais prieskoniais, pavyzdžiui, kuminas, kurkuma, imbėras, kurėti savo kaip tikslą praturtinti, įvesti nuo jų dalykų į savo tą lėkštę, jeigu jų trūksta, galbūt jos šiuo metu jų ten netrūksta ir jūs turite Visą lėkštę pilną penkių spalvų augalų. Spalvos yra svarbu, apie ką mums signalizuoja tos spalvos. Ir tie augalai, su kuriais mes esam užaugę kartu, išsivystę jų akivaizdo ir kodėl tos spalvos mūsų taip veikia. Nebūtinai tik tai anksčiniuose visuose, ne ir lapiniuose, ir šakniniuose, ir kitose augaluose yra medžiagų, kurios mums yra vaistai. Šitie augalai visi spalvoti, jie turi antioksidacinių ir antiuždegiminių medžiagų. Fitocheminės medžiagos, kuo jos skiriasi nuo, tarkim, mineralinių medžiagų arba vitaminų. Jeigu dar anų, mes galėjom pasakyti, kad, nu va, aš galiu valgyti, ką noriu, nėra taip svarbu, aš tiesiog nuėsiu vaistinę ir įsigysiu ten buteliukiai supiltas tas medžiagas ir gal jos net geriau mane veiks negu Maistė, nes maistė niekada nežinai, ypač dabar, kai tas maistės toks nevertingas, šitą kalbėjimą aš girdžiu nuo lotos žmonių, bet jeigu dar su vitaminais tu gali va taip šneikėti, tai su fitocheminė medžiagom to nebus, nes jų yra tūkstančiai ir tam, kad mes gautumėm jų įvairovę, nes jos visus turi skirtingus poveikius ir tie poveikiai yra neištyrinėti, mes žinom ten apie dalį jų, žinom, dalį jų funkcijų, tačiau, kad mes suprastumėm visą tą naudą, kurią mes gaunam, kai valgom augalinį maistą, neužtenka tik tai skaityti mokslinius darbus naujausius, ar ne, apie tas fitocheminės medžiagas, apie atskiras fitocheminės medžiagas. Dar reikia sutikti žmogų, kuris, tarkim, kaip aš turi autoimuninių lygų ir yra pakeitė smityba ir valgo kasdien, ar bent jau stengiausi valgyti tas penkias palvas lėkštėjai, Įvairiausiais būdais, įvairiausiais pavidalais, tai padaryti iš tikrųjų yra nepaprastai lengva. Gaminti čia praktiškai nieko nereikia, dažniausiai tik susipjausyti. Galima pajusti tą jėgą, tų fitocheminių medžiagų, kurią kartais kai skaitom mokslinius darbus, ar ne, jeigu mes patys nesam patyrę to poveikio, tai mes gal kartais galim ir galvoti, kad nu, tai čia... Tai čia tos medžiagos, čia jų tiek daug, ar ne, kasgi čia supaisys, kur čia tas kvarcetinas, kur čia to kvarcetino nėra. Čia vienas pavyzdys, bet tas poveikis tikrai vertė jį išbandyti ir man kartais net būna toks, net kažkaip net ir nelabai, net nežinau ką sakyti, tarkim, kai sutinku žmonės, kurie neturėjo vaikysti problemų sveikatos ir gerai jautėsi paugliais būdami, gerai jautėsi jaunystė ankstyvo ir kai jiems yra 30-40, tai jie sako, nu, ką, ką be padarysi, ką gi jau čia norėt, tai gi čia jau žinai ir amžius, nu, ką čia vis. Ir visas tas kalbėjimas, tai taip atrodo, net nesinori žmogus ar nutraukti ir pasakyti jam, kad, arba jai, kad čia yra dalis tos vėjotos, bent dalis, o kartais labai didelė dalis, yra jūsų rankose. Yra jūsų rankose ir tose stiklainiuose arba tose daržovėse, kad ir kokios ten jos vadinamos nevertingomis dėl auginimo sąlygųjų. Aišku, jeigu yra galimybė betuėti savo daržą, tai čia apskritai yra lygos, kurias mes turim, tos chroniškos lygos vadinamos. Labai dažnai jos yra kūno bandymas išvengti daug sunkesnių lygų. Tai yra, kad kūnas renkasi truputį mažesnė blogybė. Ne, tarkim, Taip aš susirgau autoimunėmis lygomis, bet jeigu autoimunės lygos nebūtų mane sustabdžiusios ir aš būčiau gyvenusi taip, kaip gyvenau prieš, tarkim, 11 metų, kai aš dirbau naktimis, kai mano mitybė buvo 
tragiška, kaip ir daugybė žmonių, kurie dirba naktimis. Tai nežinau, man esu turbūt gal ir nebebūtų jau. Ir su daugybė kitų, tų chroniškų ligų, kurios atsiranda dėl gyvenimo būdo, tai nėra kūno kova su mumis, tai yra bandymas kūno spręsti tam tikras problemas, kurias mes turim. Tai kartais at, pagerinę savo mytybą, praturtinę jas palomis, mes labai padėtumėm savo kūną. Pasinaudotumėm tą pagalbą, kurią mums siūlo galai. Tai, tai apie tai norėjau pakalbėti šiandien. Aš pridėsiu tokį rekomendacinį sąrašą pirkinių. Prie įrašo. Tai būtų tokie penki pasiūlymai vėl jums kitam kartui. Galbūt kuri nors vieną iš jų galėsite išbandyti. Tai pirmas pasiūlymas būtų fotografuoti savo lėkštės, kuriuose jūs bandote atsidėti tas penkias spalvos. Kartais plika, kim mes nelabai pastebim, ko ten yra ir ko ten trūksta. Kai fotografuojam, mes geriau pamatom. Tų fotografijų nebūt nekam nors rodyti, nebent turite ką nors šalia, kas irgi nori gerinti savo mytybą. Ir fotografuojant tiesiog savaitės bėgyje, pastebėti, kokia spalva yra jų su pati mėgstamiausia. Antras pasiūlymas būtų pastebėti, kokios spalvos nuo tos trūksta. Trečias pasiūlymas būtų užsimerkti anksčiniu. Su anksčiniais, aišku, yra svarbu, jūs geriau žinot savo sveikatą, tai į savo sveikatą atsižvelgite. Tačiau, jeigu galite valgyti anksčinius, tai trečias pasiūlymas būtų užsimerkti anksčinių, kaip aš darau. Va tokį indą aš tiesiog užsimerkiu visą, supilu į stiklinį indą ir užpilu vandeniu. Mirkau parą, avinžinius gal netruput ilgiau. Ir tada, ką padarau, aš tos paros metu pakeičiu vandenį arba jo šiuos verdu. Arba palieku dykti. Pasiūlymas būtų išsivirti. Galima jos sudėti šalitų išvirtus. Ir tada savaitės bėgėje tiesiog vis įsidėti kur nors jau. Prie to, ką valgot, tiesiog ta, ką valgot, šalia dar įsidėti ir tų anksčių. Labai tinka šalia jų tokie prieskaniai, kaip, pavyzdžiui, kuminas arba kurkuma, imbieras, taip pat citrina labai gerai arba obolių atstas. Šalia jų labai labai tiks, kokie nors žali lapai. Ketvirtas pasiūlymas būtų. Ir sakau, visi šitie pasiūlymai yra nebūtina juos visus į visus atsižvelgti. Galima išsirinkti vieną, kuris jums atrodo pats paprasčiausias ir pats lengviausiai padaromas, turint omeny jūsų užimtumą ir, ir tai, kad jūs tikrai turite apie ką šiam galvoti, ne tik apie anksčinius. Tai ketvirtas pasiūlymas būtų kasdien valgyti uogų. Visiškai bet kokių, visiškai bet kokia forma. Bet kasdien. Antras pasiūlymas būtų su kiekvienu, kiekviena maisto lėkšte valgyti ir žalia lapius, žalius dalykus. Net nesvarbu, ką jūs valgot, ar jūs valgot su muštinios, ar jūs valgot kažkokius patikus, kuriuos jūs verdat šiuo metu ir kepat, gaminat. Tiesiog visų risidėti saują žalių dalykų. Saują tai aš turiu meni ir su kinie, pavyzdžiui, su pjausit arba su trukuota žalia. Galima ją valgyti. Tai būtų tiek iki kito karto. Ir lauksiu jūsų atsiliepimų, pasiūlymų, pastabų. Galite parašyti man elektroninį laišką arba galite parašyti po įrašų.